Balang, isa sa pinakakilalang mythology
Saan pala yung mga kaiklusyon at papakita ako na yun ang video. Tikbalang, isa sa pinakakilalang mythological creature dito sa Pinas. Karaniwan itong nakikita sa mga kagubatan. Pero may mga kwento-kwento din na nakikita ito sa syudad na isang malaking puno. Balang ay mapaglaro ng mga nilalang. Pinaniniwalaan na sila ang nagbabantay sa lagusan. Papasok sa kanilang mundo. May mga kwento pa nga na ang mga tikbalang ay adalas nagugustuhan ang isang babae. Ako, from my personal life, kuwinento sa akin ng lola ko noon na nagkawan daw ng tikbalang nanay ko. Kesyo, hindi daw kami nawawala ng bigas at meron daw laging bulaklak sa may bintana o pintuan. Noong bata ko, amazed na amazed ako sa kwento na ito. Actually, kinikwento ko pa sa mga kaklasiko. Pero ngayon, Parang ang hirap niya ng paniwalaan. Description So, tungkol sa oro ang narinig niyong kwento, ito ay tungkol sa tikbalang. Papasok si Kawali, na yun, ano mang ah, minuto papasok na siya. YouTube, ikaw na muna. Ano ba ang tikbalang? Well, for starters, isa itong hybrid ng isang tao at isang kayo. Iba't ibang paglalarawan sa tikbalang. Pero ang most common ay may certain parts lamang ito na kabayo, ang ulo at ang paa. The rest is tao. I wonder, si Junior o si Manoy kaya, tao o kabayo? Well, we may never know. Ang ibang paglalarawan naman ay ang ulo, katawan at paa ay sa kabayo. Pero ang kamay ay sa tao. Karaniwan silang nilalarawan bilang mabalahibo at may nakakatakot na itsura. Lalo na kapag ito ay nagagalit dahil ang mata nito ay nagliliwanag na pula sa gna ng dilim. May hapon ito ah, kasyon na mabilis itong tumakbo. 
ayon sa mga kwento-kwento, kapag ang tikbalang ay umupo, yung parang nakasquat, nakalapat ang dalawang paa sa lupa at uupo, ang tuhod nito ay mas mataas pa sa kanyang ulo. Ganon kahaba ang kanyang mga biyas. May ibang paglalarawan din na ang mga tikbalang ay mapapayat na nilalang. Karaniwan silang makikita sa mga mayayabong na puno o hindi naman kaya sa mga ilalim ng tulay. May mga paglalarawan din na ang mga tikbalang ay naninigarilyo. Next me wonder, baka pareha sila ng brand ng kapre. May tax din kaya ang sigarilyo nila? Kapangyarihan Sa ngayon, alam na natin na ang kapangyarihan ng tikbalang ay manligaw ng tao. Pero alam niyo ba na kung pwede rin silang magbagong anyo? Kadalasan, nagbabagong anyo ang mga ito para mas lalong iligaw pa ang kanilang biktima. Magpapanggap na kakilala at magpapakita dito. At syempre, ang kaawa-awang biktima ay susundan ito at hahabulin. Unknowingly, tikbang pala yun. Pambira, yung tao natin na pang marathon malamang lakad lang sa tikbalang. Ang haba ng mga bias eh. Pinaniniwalaan na ang usok mula sa sigarilyo o tobako ng mga tikbalang ang siyang naglalabas ng hamog at ang hamog na ito ang magpapaligaw sa mga pumapasok sa kanyang teritoryo. Kagaya ng isang kabayo, ang mga tikbalang ay mabibilis din. Origins May ibang nag-aakala na ang tikbalang ay mula din sa Espanya noong sinakop tayo ng mga Kastila. Pero hindi. Ang tikbalang ay kilala na natin bago pa tayo sakupin ng mga Kastila. 4,000 years ago sa Hinduismo. Although medyo iba ang paglalarawan ng Hinduism kumpara sa paglalarawan natin sa tikbalang. Dahil sa Hinduism, ito ay isang avatar ni Vishnu. Ang ating mga sinuno ni Animism. Ang animism ay paniniwala na ang lahat ng bagay, lugar at nilalang ay may kanya-kanyang spiritual essence. In short, ang ating mga ninuno ay naniniwala na ang buong mundo ay may isip, may buhay. Mula sa bato, langit, bundok, hayop, araw, kahit na ang isang puno. Lahat ng ito ay mayroong espiritu. Ang espiritu na ito ay pwedeng masama o maging mabuti. Ayon sa aswangproject.com, ang origins ng tikbalang ay posibleng mula kay Hayagriva, ang avat Diyos ng mga Hindu na si Vishnu. Ang pagsamba kay Hayagriva ay nairecord mula pa noong 2000 before common era. Kung pagbabasihan natin ang Hinduism, mayroon tayong multi-layered world. Ayon sa Purpanas, mayroon 14 na mundo sa ating universe. Seven upper worlds at seven lower worlds. At isa sa mga mundo na ito ay ang tirahan ng mga tikbalang at iba pang mga mythological creature. Sa China, naadapt din ang Hinduismo at kilala din si Hayagriva. Pero nagkaroon ito ng pagbabago dahil siya ay naging tagabantay ng mga demonyo sa impyerno. Ganito rin ang nangyari sa tikbalang dito sa atin. 900 years bago pa dumating ang Spaniards. Ang mga Tsinoy ay nakapunta na sa Pinas para makipagkalakaran gamit ang kanilang mga kabayo. Marahil, ito nagsimula ang tikbalang. Reproduction Sa mga pagpalayang gabi sa ating lahat mga kaibigan, si Tatawale ay pansamantala ng nagpagamdam na sa inyo. Ayan, uh, ito na ang inyong lingkod, Wally Kaganel. Meron tayong mga pinak- pinakita tayo tungkol sa tikbalang. 
Ang ipapakita naman natin na yun, yung tungkol naman sa white, white lady. Handa na ba kayong matakot, mga ka-inclusion? So, parawakin natin yung isang vlog yung tungkol sa Balletter Drive to Story. First time mo ba sa Manila? O first, first time, time mo sa lugar na ito? Na ito? Hmm. Hmm. Paano kung isang Paano gabi, isang gabi eh, mapadaan ka sa kaling ito? Kakayanin mo ba? First time, first time mo ba, mo ba sa, Manila? sa Manila? O first time, o first time mo, mo sa lugar, sa lugar na, ito? na ito? First time, time mo ba, ba sa Manila? O first time mo sa lugar na ito? Hmm. Paano kung isang gabi ay eh, mapadaan, eh, mapadaan ka sa kaling ito? Kakayanin mo ba ang mga nga makikita mo? <laughs> Tara, samahan nyo kami at daanan natin ang kaling ito. I'm so scared. All I wanted to do was play with you. Please go and play with me. I'm so lonely. You're not afraid of the dark, are you? Don't be afraid. Come with me. I will show you how to hide and seek. Do you want to play hide and seek? You hide, and I'll find you. You're going to die in there. Don't say I didn't warn you. Kill you. I know things no one knows. You're going to die. Help me. I'm begging you. Can you help me? I'm alone and scared. I lost my mommy. Can you help me? I'm coming for you. <laughs> Hello guys, this is RJ and welcome sa ating fourth episode ng Friday Katatakutan dito sa Tara, biyahe tayo. <laughs> and kung bago pa lamang po kayo sa aming channel, wag na wag nyo pong kalimutan i-click ang subscribe button na makikita nyo sa baba ng ating screen. Wag na wag nyo din pong kalimutan i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin tulad nito. <laughs> Sa umaga, aakalain mong simpleng lugar or kalsada lamang ito. Dahil madalas dumadaan dito ang mga taxi, jeepney, uh, tricycle, or kung ano pang mga pampublikong sasakyan uh, ang ginagamit natin. <laughs> ang lugar na sinasabi ko ay matatagpuan sa New Manila, Quezon City. At pinagdudugtong nito ang mga kalye or lugar ng N. Domingo Street at ang, ang E. Rodriguez Avenue sa Quezon City. Tahimik at may kahabaan ng lugar na ito. 1.3 kilometers ang haba ng kalyang ito. At dahil sa di umano'y dami ng puno ng balete sa lugar na ito, pinangalanan ito bilang Balete Drive. <laughs> Ngunit paano nga ba nagsimula ang mga kwentong katatakutan at kababalagan sa lugar na ito? Simulan na natin ang kwento. Ang Balete Drive ay pinangalan dahil sa isang Balete Tree na matatagpuan dati sa gitna ng kalsada. Taong 19th century o panahon ng mga Kastila, simulang gamitin ang daan ng ito. Isa sa magpapatunay sa tanda ng kaling ito ay ang 200 years old Centennial House o bahay centenario na matatagpuan din sa Balete Drive. At noong 1970s ay sinimulang ayusin or ipaayos ang kaling ito dahil na din sa pamumuno at utos ng dating Pangulong Marcos. Ayon sa paniniwala nating mga Pinoy, ang puno ng balete ay tahanan o tirahan 
ng napakaraming elemento o lamang lupa. Tulad ng diwata, kapre, tikbalang, at iba pa. At sa ibang lugar nga dito sa Pilipinas, pinaniniwalaan na ang punong ito ay lugar kung saan ginagawa ang iba't ibang ritual o pambabarang. At ang iba pa ay may paniniwala na kapag nagtanim ka di umano ng puno ng balete sa inyong bakuran, ay mag a ito ng mga kaluluwang ligaw. At noong 1950s, dito na nagsimulang umugong ang mga kwento-kwento or usap-usapan tungkol sa white lady na di umano'y nagpapakita sa Balete Drive. <laughs> Ay residente sa lugar na ito, madalas makita or magpakita ang sinasabing white lady sana katayong puno ng balete dito. Ang iba ay nagsasabi na madalas din di umano'y tumatawid na lamang ito sa kalsada at biglang maglalaho. Ang ibang napadaan naman dito ay nagsasabi na nakita di umano nila ang white lady na sumakay sa likod ng kanilang kotse. <laughs> At dahil sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng iba't ibang version ang sinasabing kwento ng white So yan yung tungkol lang dun sa kwento ng balete. Kung saan ay yung isang vlogger, nakakita siya ng white lady mga kainklusyon. Okay. So 10.34 na mga kainklusyon. I don't know kung makakakawal tayo muli by November 2 ng paghahanda na rin to sa bagyong Rolly mga kaimpresyon at ang awam yung aking operasyon ay pansalmanta lang hindi mo na tinuloy i-rescued na lang una kasi nakakatakot din ng bahay ito matandaan nyo alam nyo na Tomorrow, mayroon tayong tatlong segments. Ang number one na segment natin yung One Inclusion Live Weekend ni Kaloy Kadahashi. And then yung Magpayo with Rodelio Daguman, Kaloy Kadahashi, and Billy Mahusa. At yung The Inclusive Cap. Baka tomorrow morning or afternoon, yung bayari ng H&I ang magsasalita. Anyway, wala na tayong panahon at oras. Happy week. Long, long weekend na lang. Magkakawal na lang. Kawal tayo by November 2. Magandang gabi. Happy Halloween. Bago tayo makalimutan, pagdasal nyo yung mga yumaon ninyong mahal sa buhay. Mag, kung mayroong online mas mag-comment kayo kung may mga kakilala kayong mga pare. O i-PM nyo sa kanila yung intention. Happy Halloween mga ka-inclusion. Magandang gabi. 
Ide Ibiko on BW this.